ചെവിട്ടു <laughs> 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 അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ചവിട്ടു കൊടുത്തു ഇടിച്ചു പിന്നെ അവൻ കാലം കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് താഴെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിൻ ചെയ്തു ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ആമ്പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ആരാകണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലേക്ക് രണ്ട് പേരാ പറയാം ഒന്നിലേക്ക് ജെ സി ബി ഡ്രൈവർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ആമ്പിള്ളേര് പറയുന്നത് നമ്മൾ റസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആവണം എന്നാണ് പക്ഷെ വലുതാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം പാടിയും മറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട അതേ സ്വപ്നം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു കോട്ടയംകാരി പെൺകുട്ടിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു ആർ വാച്ചിങ് മൈ ഷോൺ മേക്ക് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ടോൾ വിത്ത് ആർജ ദാഫി വി ഹാവ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആണോ വെൽക്കം മാം താങ്ക് യു പറ സെഞ്ചിന ജോർജ് അല്ലേ കോട്ടയം യാ പറയു നമ്മൾ റസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യനെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന സംഭവം ഇതായിരിക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇച്ചിരി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് ആക്ടിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഇടിയും കുത്തും കൊലപാതകം ഒക്കെ ആണെന്നാണല്ലോ എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ആക്ച്വലി അവർ ഓഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം കാണും എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇത് സോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഒരു മൂവി കാണുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ മൂവി കാണുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കാണുമ്പോൾ പീപ്പിൾ പറയും ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വഴക്കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ മൂവീസ് കാണുന്നത് അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇഫ് ദസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷോർ ഇൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വാട്ട്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ ഇൻ മെൻസ് ഗോണ ഹാപ്പൻ ഏറ്റവും കോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ആരാണെന്ന് പക്ഷെ ദോസ് അത് പീപ്പിൾ ദ ഡിസൈഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പേ സാധനങ്ങൾ മാറും ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അറിയും ഓക്കെ ഇതാ ഇതല്ല പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റുക അത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല പക്ഷെ അത്രയും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഓഡിയൻസിന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുന്റെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് ഈ ഷൂട്ടിന് മുന്നേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ അവര് പറയുക അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളോട് ഫുള്ള് പറയത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇല്ല നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ഷോ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ഒരു റെസ്ലിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം ആരാ റെസ്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടല്ല റെസ്ല ചെയ്യുന്നത് സോ യു വിൽ ബി എ റെസ്ലർ ഐ വിൽ ബി എ റെസ്ലർ പിന്നെ നമ്മൾ ഷോ ഡേയിൽ ഇപ്പൊ ട്യൂസ്ഡേ ഷോ ആണെങ്കിൽ പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പേരാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ടി വി പോകുന്ന മുമ്പേ പറയും അതെല്ലാം മാറുക മേ ബി യു ഹാവ് ടു റെസ്ൽ ഹർ സോ വി ഹാവ് ടു നോ നമ്മൾ നമുക്കറിയണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് എന്താ ഓട്ട യോ മൂവ്സ് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ആക്കുന്നത് അതില്ല ടാലന്റ് ഈ ഓഡിയൻസിനെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്തുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ ഓഡിയൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വീഴുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിക്കുമ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവരും എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് സാധാരണ സാധാരണ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിനെ ഒരിക്കലും അറിയാം പക്ഷെ ഓഡിയൻസ് സച്ച് ഹാർഡ് കോർ ഫാൻസ് ആണ് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ലൈക്ക് മറ്റേ ആത്ലീസിന് പോലും തന്നെ അറിയത്തില്ല 
ലൈക്ക് ഞാൻ എത്ര ഷൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കും അറിഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇത് ഇത് സംഭവിക്കും ഇതിപ്പം പൊട്ടും ഇത് ഇവിടുന്ന് മേലെ നിന്ന് വീരുന്ന എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാനും കണ്ടിട്ട് ഷോക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഷോക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാ അകത്ത് ജിമ്മിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടാ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷോക്ക് ആയാൽ പിന്നെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒത്തൻറ്റിക് ആ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറയണം ഉള്ളി തൊട്ട് സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയണം ഓക്കെ ചെറുപ്പത്തിലാക്കി ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞും പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പിള്ളേരെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഒക്കെ എടുത്ത് ചാമ്പുമായിരുന്നോ എടുത്ത് ഇടിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരും ഇടിച്ചില്ല ഒരു ഒരു ഗെയിമിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒരു ഒരാളെ ഇടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫിൽ റിങ്ങിന് ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ കുസ്തി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു പെണ്ണും എപ്പോഴും വഴക്കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സെയിം ടീം ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ബോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് അവളെന്നെ മൂടി വലിച്ചു അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് താരുണ്ട് പിന്നെ കോച്ച് ഞങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബെഞ്ചിൽ ആക്കി ഓക്കെ എനിക്ക് ആ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ കാട്ടും മറ്റ് ഓൾഡർ അവർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സും സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും കുഞ്ഞിലെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും ലൈക് ചേച്ചി മീളിലായിരിക്കും പിന്നെ ചേച്ചി വിളിക്കും സഞ്ജന എന്തിയെ എന്റെ റിമോട്ട് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാവോ അപ്പൊ ഞാൻ മേളിൽ പോയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് റിമോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വലുതായപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് എന്നെ പേടിയാ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമ്മള് മറ്റേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മറ്റേ സാധനം ഒക്കെ ഇറക്കും വീട്ടില് അധികം കളിച്ചാല് എപ്പോഴത്തോട്ടാ അപ്പൊ ഈ റെസ്ലിംഗിലേക്ക് ഒന്ന് വഴിമാറി ചിന്തിക്കണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി എപ്പൊ മുതലാ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം കിക്ക് ബോക്സിങ് തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി കോട്ടയംകാരിൽ ഒരു കോട്ടയം കോച്ചാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ജാബും ക്രോസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയപ്പോൾ എം എം എ പഠിച്ചു പിന്നെ എം എം എയിൽ കമ്പീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ട്രൈ ഔട്ട് കയറിയത് ഏജ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാലോ പക്ഷെ ചോദിക്കും എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണോ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഗ്രൂമിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആരെടുത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ അതായത് പൊട്ടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഞാൻ എൽ എയിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിലായപ്പോൾ ഒരു ഹോംലെസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോംലെസ് പീപ്പിളൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ തലയ്ക്കകത്ത് എന്താണ് സോക്കേടാണ് ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് വരുന്നു വരുവായിരുന്നു ഒരു ഹോംലെസ് മാൻ എൻ്റെ മുമ്പേ ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പേ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതെന്താ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇയാളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ആ പെണ്ണോട്ട് എറിഞ്ഞു സോ തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇടിച്ചില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ അവൾ അറിഞ്ഞ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ അയാളാണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ നോക്കുക ലൈക്ക് അയാളൊന്നും ചെയ്തില്ലാത്ത പോലെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് എന്താണ് വേറെ സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ അവർ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ അവൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നോ അയാൾ പോ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പക്ഷെ അയാൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പുറയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടു ലൈക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ലൈക്ക് സ്പീഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവളെ തള്ളി മാറ്റിയ തള്ളി ഇയാളാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫീറ്റ് ടോളാണ് ലൈക്ക് കാണാൻ ബോബ് മാലി പോലെ ആയി ലൈക്ക് ഡ്രെഡ് ലോക്സ് എല്ലാം എടുത്തും താടിയിലും അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ തള്ളി മാറ്റിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഷി വെൻറ്റ് ഓവർ മൈ ഹെഡ് എന്ന് ആ പെണ്ണിനെ ചെവി പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കിയിട്ട് താഴെ ഇട്ടു അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ചവിട്ടി എടുത്തു
എന്നുള്ള അക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുസ്തി എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഒരു സംഭവം പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി പക്ഷേ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വിടത്തൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പിടിച്ചു കയറാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ സോ ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ട്വന്റി നയൻറ്റീനില ഒരു ട്രയോട്ടിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയില് ഒരു രണ്ടു പേര് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ട്രയോട്ടിന് വേണ്ടി ട്രയോട്ട് വാസ് ഇൻ മുംബൈ എത്ര വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് പുതിയ സ്പോർട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യ വരുമ്പോ ആർക്കും അത്രയും റൈസിംഗ് പറ്റി അറിയത്തില്ല സോ ഓക്കെ ടു ടേക്ക് സമ ന്യൂ ടു ടീച്ച് ദം അപ്പോ സെവന്റി ഫൈവ് പീപ്പിൾ ദി സെലക്ടഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ ത്രീ മെൻ ആൻഡ് വൺ ഗേൾ ഇഷ്ടാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം അമ്മ അങ്ങനത്തെ ആ ജീവിതം പക്ഷെ പേടിയാ എപ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയാ പക്ഷെ ഞാൻ കുഞ്ഞിന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പം സ്ട്രോങ് ആയി വരിക സംസാരിക്കുന്നത് <laughs> പിന്നെ ഈ ട്രയോട്ടിൽ തന്നെ നാല് ദിവസം ഫുൾ അത്ലറ്റിക് അബിലിറ്റിയാ ഒരു ദിവസം ലൈക് മൈക്രോഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ട്രയോട്ടിൽ തന്നെ ഐ ഗോട്ട് സെലക്ടഡ് ബിക്കോസ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ എനിക്ക് മൈക്രോഫോൺ ആയിട്ട് സ്കില്ലില്ല പക്ഷെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹീലായിട്ട് ബിഹേവ് റെസ്ലിംഗിന് ബേബി ഫേസ് ഉണ്ട് ഹീലുണ്ട് അതറിയാവോ ഇല്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ സോ റെസ്ലിംഗ് വേൾഡിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ബേബി ഫേസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കാരണം എല്ലാരും വന്ന് ഐ എം ദ ക്വീൻ ഓഫ് ദിസ് റിങ് യു ഡോ ബിലോങ് ഹിയർ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരും അല്ല അങ്ങനെ ബേബി ഫേസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൂമോ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറി അപ്പം തന്നെ അവർ എന്നോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ലൈക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ത്രിപ്പിൾ എച്ചിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്രിപ്പിളോ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ആ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ എച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ എച്ചിനെ പറ്റി ഒക്കെ അറിയാൻ മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കേ ദേശത്തിന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആൾ എങ്ങനെ നമ്മളോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാം ട്രിപ്പിൾ എച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഹിസ് ലൈക്ക് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് വിഷണറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർത്ത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ഐ എം സഞ്ജന പക്ഷെ ഹി ന്യൂ എവറിബഡി ബൈ നെയിം ലൈക് ആരാ എവിടെ നിന്നാ എങ്ങനെ എവിടെ എത്തിയതെന്ന് എല്ലാ കഥ ഹി ന്യൂ എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു ലൈക് വാവ് സോ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ആദ്യം വന്ന ട്രിപ്പിൾ എച്ച് എന്റെ ബോസ് ആയിരുന്നു ഈ നമ്മളുടെ ബോസ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവേ ഇപ്പം ഷോൺ മൈക്കിൾസ് ബോസ് ലൈക് എൻ എക്സ് ഡിയില് പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ആയിരുന്നു ബോസ് സോ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ട്രിപ്പിൾ എച്ച് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫിസിയോസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോച്ച് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ഫോർ ടീച്ചിങ് യു റെസ്ലിംഗ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സക്സീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ യു കാരണം ഇല്ലാത്ത സാധനം ഇല്ല എല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ജോബ് ടു പെർഫോം ടേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എൻഡ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഗൂസ് ബംസ് ആയിരുന്നു 
അങ്ങനെ അതാണ് ത്രിപ്പിൾ എച്ചിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് ലൈക്ക് ഹി സ്റ്റിൽ മൂവ് എഫീഷ്യൻസി ലൈക്ക് ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ ഇയർ ഓൾഡ് പിന്നെ എന്ത് ടാലന്റ് ആ ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ച് വയ്ക്കാൻ സോ സോ ഇൻസ്പയറിങ് ആ കാണാൻ മാച്ചസും കാണാൻ എല്ലാ മാച്ചസും ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ആരുടെ ഫാൻ ആവോ പിന്നെ ഒരു ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റാ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ഹി ലാസ്റ്റ് സോ ലോങ് ിട്ട് So, in NXT, there is a separate contract for SmackDown and a separate contract for Raw and a separate contract. So, payment is per contract. So, they'll give you, uh, LM, LM week, they'll give you a certain amount. Pina, uh, LM weekly? weekly LM no? weekly. Oh, uh, weekly payment. Uh, okay. uh. Pina, uh, show che, uh, if you do a show, uh. like TV one, then uh, pay per view. Uh, so, how many people came and uh, watched your show, that's mm. a little percentage. Oh, okay. That's uh. it. പിന്നെ സ്മാക്ക് ഡൗൺ റോ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാ റേറ്റിംഗ് വെക്കോ അങ്ങനെയാണോ റേറ്റിംഗ് ഓ അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് കൂടി നിങ്ങൾ എമൗണ്ടും കൂടും അത് കൊള്ളാമല്ലോ ആ സോ സ്മാക്ക് ഡൗൺ റോ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ലൈക് പേയ്മെന്റ് ഒത്തിരി കൂടും ലൈക് ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ എൻഎക്സ്ടി കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കേ നമുക്ക് പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരും അങ്ങനെയല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ ഇതിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെവി മേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താങ്കളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തേ ഇല്ല അത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തായിരിക്കും സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റുക അപ്പൊ ഇത് എത്ര നേരത്തെ പണി ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ ജോലിയാ സോ എന്താ ഡ്രസ്സ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ് കാണിക്കും പറയാം ഇതാ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗിയർ ഇതായിടണം എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഇപ്പം ടാറ്റു ചെയ്യണമെങ്കിലും അവരോട് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക് പിയേഴ്സിങ് ഇടണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ലൈക് വൺസ് യു ഗോ ദ അവർ ദ ഓൺ യു യുവർ നെയിം എവറിത്തിങ് അപ്പൊ എല്ലാം പെർമിഷൻ എടുത്താ ചെയ്യണ്ടത് മുടി വെട്ടണെങ്കിലും ചോദിക്കണം മുടി വെട്ടിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദം ദി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ലൈക് ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും സോ നോർമൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ ലൈക് ഇറ്റ് സോ ഡിഫറെന്റ് അബ്നോർമൽ ആയതുകൊണ്ടല്ല ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര മൂന്ന് ഷോ വീക്ക് ഈ സെയിം ആളെ സെയിം നോർമൽ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് അവര് ലൈക് എത്ര എക്സ്ട്രോർഡിനറി ആവാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെന്ന സമയത്തെ ഇപ്പൊ മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ ഈ സോ എൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൽ ബ്രസിൽ മെക്സിക്കോ അങ്ങനെ സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീപ്പിൾ ഇച്ചിരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അവളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബ്രസീലിയൻ ആണ് അവർ അവരാണെങ്കിൽ ഹായ് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് കിസ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ആണാണെങ്കിൽ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഹഗ് ചെയ്ത് കിസ് ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ ലൈക്ക് ചീക്കിലാ കിസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ പിന്നെ എല്ലാവരും കിസ് ചെയ്യണോ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് കിസ് ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ലൈക്ക് അവര് ലോക്കർ റൂമാണെങ്കിൽ ലോക്കർ റൂം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാരും ചേഞ്ച് ചെയ്
സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എല്ലാരും ലൈക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മയും എവിടെയാ നോക്കണ്ട ലൈക്ക് പിന്നെ അവര് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഉടുപ്പൂരി സംസാരിക്കാൻ സഞ്ജന ഇപ്പൊ ഞാൻ താഴെ നോക്കി സംസാരിക്കും എന്താ നാണമാണോ എന്നെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കെല്ലാം സെയിം സാധനങ്ങളല്ലേ ഭയങ്കര ഓക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒളിച്ച് ഒളിച്ചു പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അവർ ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ഉടനെ ടി വിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചോദിച്ചു റെഫർ ചെയ്യാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാവോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ടി വിക്ക് ആത്തിടാം അപ്പൊ നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും ആവും ടി വിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി റെഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ റെഫർ ആയിട്ട് എല്ലാം പഠിക്കണമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ റെഫർ ആയിട്ട് കുറെ മാച്ചസ് ചെയ്തു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഈ മാത്രം അല്ല ഒരു പ്രോ റേസ്ലിംഗ് ഷോ അമേരിക്കയിൽ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇല് റെഫറീസ് ആയി ഏറ്റവും റെസ്പെക്ടഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ റിങ് അപ്പൊ റെഫറിയെ അടിച്ച് റെഫറി വീണ റെഫറിക്ക് ബോണസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റെഫറി അപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ 500 ചില സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റേജിന്റെ എന്താ പുറത്തേക്ക് സ്റ്റേജ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇടുന്നത് കാണാം പിന്നെ വള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എന്താ പറയാ വലിച്ചെറിയുന്നത് കാണാം ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇച്ചിരെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ്സിംഗ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പെയിൻ ഫ്രീ ലൈക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യ ഇയർ ഒരു കൺകഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പെൻ റോങ് ആയിട്ട് തല തല ആദ്യം ഇടിച്ചിട്ട് തല വീണ് അപ്പൊ റെഫറി കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട മാച്ച് പക്ഷെ കൺകഷൻ ഇട്ടത് ഞാൻ മറന്നു പോയി ഞാൻ നിക്കണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിക്ക് നമ്മള് പിന്നെയും റെഫറി കൗണ്ട് വൺ ടു പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റു അത് മാച്ച് തീരുന്ന സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എണീറ്റു പക്ഷെ കൺകഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവര് വിചാരിച്ചു ആ എന്താണ് പറ്റി പിന്നെ എടുത്ത് കൺകഷന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയായി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ താങ്കളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താ അപ്പൊ പറ്റിയത് സോ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഇ ട്രൈ ഔട്ട് പിന്നെ അവർ ഇമെയിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി വന്ന നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ലെന്ന് അല്ല ഞാനൊരു റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് ഫീറ്റ് വാളിൽ നിന്ന് ചാടിയതായിരുന്നു ട്വൽവ് ഫീറ്റ് വാളിൽ നിന്ന് ചാടിയപ്പോ ഞാൻ എ സി എൽ എം സി എൽ മീഡിയ ലാറ്റർ മെനസ്കസ് എല്ലാം കീറി ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ നിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു സോ ഇവിടെ രാജഗിരി വന്ന് സർജറി ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഒരു കോവിഡിലെ സമയത്തായിരുന്നു സർജറി അപ്പൊ ഫെബ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഞാൻ സർജറി ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ വേൾഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ ലൈക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ക്ലോസ് അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ റീഹാബ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കി പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു മെസ്സേജ് ചെയ്തു റീഹാബ് ചെയ്തു ഐ എം റെഡി എന്നിട്ട് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിന്റെ കാല് ഞാൻ കാല് എടുത്ത അനങ്ങുന്ന ലൈക് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോവാനും പറ്റില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 
ഷൂ ഫൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് തൊട്ട് അവർ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടി വി സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ഹുക് ണം <laughs> 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 ഞങ്ങളെ ക്യാമറമാൻ ആണ് പ്രണവ് എന്നാണ് പേര് അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിലത്തിട്ട് അടിക്കണം മലത്തിട്ട് അടിച്ചോ ഒരു 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 കോംപ്രമൈസും നോക്കണ്ട നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ആണോ പ്രണവ് അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നമ്മളുടെ റേറ്റിംഗ് കൂടണം ഇവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പേടിക്കണ്ട നിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയായിട്ട് കരുതിക്കോ അടിപൊളിയാണോ ഏ പറ നിന്റെ അനുഭവം വന്ന് പറഞ്ഞു നീ പോയാൽ മതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഭവം ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവനൊന്നും പഞ്ഞി കിട്ടുക കാണാൻ എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് താങ്കൾ സാധിച്ചു തന്നത് ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ടി വിയിൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടു പരിചയമുള്ളല്ലോ നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് അപ്പൊ എങ്ങനെ അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നത് ഇത് എനി ഇവന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാ പക്ഷെ ഈ സച്ച് വലിയ ഇവന്റ് ലൈക് റെസിൽ മീനിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇവന്റ് അല്ലേ സോ അവർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് മുമ്പേ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിന്റെ സീറ്റ് കിട്ടില്ല ലൈക് ഏതാണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണ്ടത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് അല്ലല്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകാൻ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കണം എപ്പോഴാ ട്രൈ ഔട്ട് എവിടെയാ ട്രൈ ഔട്ട് പിന്നെ ട്രൈ ഔട്ടിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇമെയിൽ ചെയ്ത് എന്തിനാ വൈ ഷുഡ് ഇ ടേക്കുന്നു ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ച് എഫർട്ട് എനിക്ക് അമേരിക്ക പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമേ ഞാൻ വലുതായിട്ട് പഠിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യും തന്നെ പോയി ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ നമ്മളൊരു കമ്പനിയാ നമ്മളൊരു റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആ വേണമെങ്കിൽ യു കം ആൻഡ് ആസ്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു സെൽ യുവർ സെൽഫ് ടു ദ കമ്പനി എന്തിനാ അപ്പൊ താല്പര്യമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ട്രൈ ഔട്ടിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ബുക്ക് ചെയ്യുക റെജ്യൂമ അയക്കുക ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് പറ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഫാൻ ആ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ എട്ട് വർഷം ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാവോ ഉറപ്പായിട്ട് അവരൊന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയാ അതെ സത്യം ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേക്കൻസി വരാമെന്ന് സോ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ഞാൻ എം എം എ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഓഫ് സ്കൂൾ കോഴ്സ് റേസിംഗ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാത് കയറി ഇനി തിരിച്ച് എം എം എയിൽ ഒരു പ്രൂ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം 
താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം എന്റെ ഇപ്പം ഗോൾ ഇപ്പം പ്രൂ ഫൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജയിക്കാനാ ചാമ്പ്യൻ ഒരു ബാലറ്റ് ജയിക്കാനാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഡ്രീംസും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒരു അഭിമാനമല്ല അതായത് നമ്മളെ കോട്ടയം കാര്യത്തിൽ പോയിട്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ പേര് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പേര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ